இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏடிசி செக்ஷனில் டிடக்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த செக்ஷனில் எதெல்லாம் எலிஜிபிள் பேமெண்ட் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் என்ன தென் எப்படி சம் போடணும் இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிடக்ஷன் என்னன்றதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் யார் இந்த செக்ஷனில் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் எந்த அசஸ்சி ஏடிசி செக்ஷனில் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் அசஸ்சி மட்டும்தான் ஏடிசியில் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் தென் குவான்டம் ஆஃப் டிடக்ஷன் குவான்டம் இஸ் நத்திங் பட் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் இந்த செக்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஏடிசி செக்ஷனில் மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் இட் இஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா தென் எலிஜிபிள் பேமெண்ட் எலிஜிபிள் பேமெண்ட் அப்படின்னா ஏடிசியில் எதையெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் எந்த பேமெண்ட் எல்லாம் ஏடிசியில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் இஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்ஐசி பாலிசி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு எல்ஐசி பாலிசி எடுத்திருக்காங்க அந்த எல்ஐசி பாலிசிக்கு ப்ரீமியம் பே பண்ணுறாங்க ப்ரீமியம் பேய்ட் ஃபார் எல்ஐசி பாலிசி இந்த பாலிசியை யார் பேரில் எடுத்திருந்தா எலிஜி எலிஜிபிள் செல்ஃப் செல்ஃபுங்கிறது ஓன் நேம் செல்ஃப் மீன்ஸ் அசோசியோடைய ஓன் நேமில் ஸ்பவுஸ் ஸ்பவுஸுங்கிறது ஃபீமேலாக இருந்தால் ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் ஸோ ஸ்பவுஸுங்கிறது ஃபீமேலாக இருந்தால் ஹஸ்பண்ட் மேலாக இருந்தால் ஒய்ஃப் ஸோ செல்ஃபுங்கிறது தன்னுடைய ஓன் பேரில் ஸ்பவுஸுங்கிறது அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேரில் இல்லை அவங்க ஒய்ஃப் பேரில் தென் அவங்க சில்ட்ரன் இதில் என்னென்னா அந்த சில்ட்ரன் நீட் நாட் பி அ டிபெண்டன்ட் சில்ட்ரன் நீ நாட் பி அ டிபெண்டன்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்னா சில கொஷின்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க த சைல்டு இஸ் அ மை இஸ் அ மேஜர் சைல்டு த சைல்ட் த டாட்டர் இஸ் அ மேரிட் டாட்டர் அப்படிலாம் இருக்கும் ஈவன் இஃப் த சைல்டு இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் அது மேஜர் சைல்டாக இருக்கலாம் எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கலாம் மேரிட் டாட்டராக கூட இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் சில்ட்ரன் அவங்களுடைய டாட்டர் இல்லை சன் அப்படின்னா தே ஆர் எலிஜிபிள் ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பேய்டு இந்த லைஃப் ஆஃப் செல் ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் அந்த சில்ட்ரன் டிபெண்டன்ட் சில்ட்ரனாக இருக்கணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை ஸோ இவங்க மூணு பேரில் பாலிசி எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் தட் மீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்போது அவங்களுடைய ஃபாதர் பேரில் பேரண்ட்ஸ் பேரில் பிரதர்ஸ் பேரில் சிஸ்டர்ஸ் பேரில் இவங்க பேர்லலாம் பாலிசி எடுத்திருந்தால் நாட் எலிஜிபிள் ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஓன் நேமில் எடுத்திருக்கணும் ஸ்பவுஸ் பேரில் எடுத்திருக்கணும் இல்லை சில்ட்ரன் பேரில் எடுத்திருக்கணும் இந்த மூணு கிரைட்டீரியாவை தாண்டி வேறு யார் பேரில் பாலிசி எடுத்திருந்தாலும் அது எலிஜிபிள் கிடையாது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது செல் ஸ்பவுஸ் டிபெண்டன்ட் சில்ட்ரன் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது எந்த டேட்டில் பாலிசி எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த டேட்டை வந்து நீங்கள் இதை பேஸ் பீரியடாக வச்சுக்கோங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுங்கிறது பேஸ் பீரியட் இந்த டூ தௌசண்ட்க்கு முன்னாடி பாலிசி எடுத்திருந்தால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் பாலிசி எடுத்திருந்தால் டென் பர்சன்டேஜ் இதை பைஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுங்கிறது பேஸ் பீரியட் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்கு முன்னாடி பாலிசி எடுத்திருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்கு அப்புறம் எடுத்த பாலிசினா டென் பர்சன்டேஜ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஒன் மோர் கண்டிஷன் நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அதுதான் டூ தௌசண்ட் பிஃபோர் டுவெல் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பாருங்கள் இஃப் த பாலிசி இஸ் டேக்கன் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த கண்டிஷன் எப்போ வரும் எப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இயரை செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாலிசி ஹோல்டர் யார் பேரில் நம்ம பாலிசி எடுத்திருக்கோமோ அந்த பர்சன் வந்து டிசேபிள்டு பர்சனாக இருக்கணும் ஆர் பர்சன் சஃபரிங் வித் ஸ்பெசிஃபைட் டிசீஸ் அந்த செக்ஷன் எயிட்டி டிடிபி எயிட்டி டிடிபியில் எதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபைட் டிசீஸுங்கிறது நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இங்கே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா அந்த பாலிசி யார் பேரில் எடுத்திருக்காங்களோ அந்த பர்சன் டிசேபிள்டு பர்சனாக இருக்கணும் இல்லைனா சஃபரிங் ஃப்ரம் ஸ்பெசிஃபைட் டிசீஸாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பர்சனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா டேட் ஆஃப் த பாலிசி என்ன பார்க்கணும் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினான்னு பார்க்கணும் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வந்து செல் ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் இவங்க மூணு பேர்த்து பேரில் எடுத்திருந்தால் எலிஜிபிள் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது டேட்டு ஒன் ஃபோர்
லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை தவிர வேற என்ன எலிஜிபிள் பேமெண்ட் இருக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் பிபிஎஃப் அண்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் தட் இஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோமா தென் த ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இஸ் எலிஜிபிள் இதில் நாட் எலிஜிபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எது நாட் எலிஜிபிள் அன்ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் நாட் எலிஜிபிள் அன்ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் நாட் எலிஜிபிள் ஓகே அதர்வைஸ் ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இது எல்லாமே எலிஜிபிள் தென் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சூப்பர் ஆனிவேஷன் ஃபண்ட் இதுவும் எலிஜிபிள் என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ நைன்த் இஷ்யூ கான்ட்ரிபியூஷன் டு யூனிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் பிளான் ஆஃப் யூடிஐ subscription to unit of mutual fund notified by the central government tuition fees tuition fees for full time education maximum of 2 children repayment of housing loan housing loan repay panirundanga na adala principal amount mattum da eligible interest amount kedaiyadu principal amount subscription to equity shares or debentures under eligible issue of capital interest due on nsc 8th issue or 9th issue இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ நைன்த் இஷ்யூக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலும் போத் தி அமௌண்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் டிடக்ஷன் டெபாசிட் இன் ஃபைவ் இயர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டைம் டெபாசிட் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் இன் சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங் ஸ்கீம் டெபாசிட் இன் சுகன்ய சமர்தி அக்கௌண்ட் ஸோ ப்ராவிடன் ஃப எல்ஐசி மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாம் மற்றது இந்த இது எல்லாமே வந்து எலிஜிபிள் பேமெண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம இது எப்படி சம்மா போடணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி படித்து பைஹார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் சம் போட ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ சம் பாருங்கள் எல்ஐசி பாலிசி ஆஃப் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆன் ஓன் லைஃப் டேக்கன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ப்ரீமியம் பேய்ட் நைன் தௌசண்ட் ஸோ லைஃப் பாலிசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி யார் பேரில் எடுத்திருந்தா எலிஜிபிள் செல் ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் இங்கே யார் பேரில் எடுத்திருக்காங்க ஓன் ஓன்னா என்ன மீனிங் செல்ஃப் ஸோ இது எலிஜிபிள் ஸோ நம்ம இதை பர்டிகுலர்ஸ் காலமில் எழுதிக்கலாம் எல்ஐசி பாலிசி ஓன் நேமில் எடுத்திருக்காங்க நவ் டேட் பாருங்கள் டேட் என்ன டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எதை பேஸ் டேட்டாக வச்சுக்கணும் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வை பேஸ் டேட்டாக வச்சுக்கணும் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்கு முன்னாடி எடுத்த பாலிசினா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்கு அப்புறம் எடுத்த பாலிசினா டென் பர்சன்டேஜ் இந்த பர்சன்டேஜை எந்த வேல்யூவில் அப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னேன் பாலிசி வேல்யூ கொஷனில் பாருங்கள் பாலிசி வேல்யூ எயிட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே கால்குலேட் பண்ணுங்கள் எயிட்டி தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் எயிட் தௌசண்ட் ஆர் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீமியம் பேட் ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் ஆர் நைன் தௌசண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் தான் நம்ம அமௌண்ட் கோலம் எடுத்துகிட்டு போகணும் So I hope you understand this. LIC is the word in your statement. First, you check out who is going to check out who is going to policy. Who is going to check out your own name. So, who is going to check out eligible? Cell, spouse, children. Who is going to check out your name? Eligible. Who is going to check out your own name? Eligible. Eligible is going to check out your own name. Date. Date is going to check out your own name. 2016 is going to check out your own name. 2016 is going to check out your own name. Policy value. ஸோ பாலிசி வேல்யூவில் டென் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் எயிட் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஆர் ஆக்சுவல் ப்ரீமியம் நைன் தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் எயிட் தௌசண்ட் தான் கம்மி அமௌண்ட்டு ஸோ எயிட் தௌசண்டை நான் அவுட்ரு கோலம் எடுத்துகிட்டு வரேன் தென் எல்ஐசி பாலிசி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆன் மேரிட் டாட்டர்ஸ் லைஃப் ப்ரீமியம் பேய்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே எல்ஐசி பாலிசி கொடுத்துருக்காங்க யார் பேரில் மேரிட் டாட்டர் நான் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் சொல்லும் போதே சொன்னேன் செல் ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் அந்த சைல்டு வந்து டிபெண்டன்ட் சைல்டாக இருக்கணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை அப்படின்றது நான் சொன்னேன் ஸோ மேரிட் டாட்டர்னா எலிஜிபிள் தான் நம்ம பர்டிகுலர்ஸ் காலமில் எழுதிக்கலாம் எல்ஐசி ஆன் மேரிட் டாட்டர்ஸ் லைஃப் இது எழுதிட்டு அடுத்து என்ன செக் பண்ணணும்னு சொன்னேன் யா எந்த இயரில் பாலிசி எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ப்ரா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இயர் கொடுக்கல எந்த இயரில் பாலிசி எடுத்தாங்கன்னு கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்னென்ன அசியூம் பண்ணிக்கணும் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்கு அப்புறம் எடுத்த பாலிசின் தான் அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ பாலிசி வேல்யூ பாலிசி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஆக்சுவல் ப்ரீமியம் பாருங்கள் ஆக்சுவல் ப்ரீமியம் எவ்வளோ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர் தௌசண்ட் ருபீஸ் விச் எவர் இஸ் லெஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந
அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எல்ஐசி பாலிசி ஆஃப் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆன் ஒய்ஃப்ஸ் லைஃப் ஒய்ஃபுங்கிறது ஸ்பவுஸ் கேட்டகரியில் வரும் ஸோ இது எலிஜிபிள் தான் ஸோ எல்ஐசி ஆன் ஒய்ஃப்ஸ் லைஃப் இயர் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்னா ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ என்ன பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் எதில் கால்குலேட் பண்ணணும் பாலிசி வேல்யூவில் பாலிசி வேல்யூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் வி வில் கெட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர் ஆக்சுவல் ப்ரீமியம் ஆக்சுவல் ப்ரீமியம் என்ன ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் ஃபைவ் தௌசண்ட் விச் அவர் இஸ் லெஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் தான் கம்மியான அமௌண்ட்டு ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் நான் அவுட்டர் காலம் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த எல்ஐசி ப்ரொவிஷன் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தென் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் ஆர்பிஎஃப்னா என்ன ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் சொல்லும் போதே சொன்னேன் அன்ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் மட்டும் நாட் எலிஜிபிள் மற்ற எல்லா ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டும் எலிஜிபிள் ஸோ இங்கே ஆர்பிஎஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிஎஃப் எலிஜிபிள் ஸோ ஆர்பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எலிஜிபிள் தென் கான்ட்ரிபியூஷன் டு பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டும் எலிஜிபிள் பிபிஎஃப் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தென் என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ என்எஸ்சியில் ரெண்டு இஷ்யூ எலிஜிபிள் ஒன்று எயித் இஷ்யூ இன்னொன்று நைன்த் இஷ்யூ இங்கே எயித் இஷ்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் எலிஜிபிள் என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டு என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ நைன்த் இஷ்யூவும் எலிஜிபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ அண்ட் நைன்த் இஷ்யூ இஸ் ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எழுதிக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி தென் லோன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரீபே டு எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த லோன் in 2009 to purchase a dda flat for own purpose so loan installment edukku pay pannirukom housing loan veedu vaangradhukaga to purchase a flat veedu vaangradhukaga or loan vaangirukom and the loan ku loan installment pay pannirukom so id repayment of housing loan category la id eligible repayment of housing loan amount is 25000 then tuition fees paid for his son so tuition fees um eligible da tuition fees maximum of two children eligible payment under section 80c nu nama provisions la paathom so that is also eligible write all the amount in the outer column find the total total 163730 this is the total amount that we get from the eligible payment na ungalku provisions explain panna bodhu na sonna maximum amount 150 so nama total amount calculate pannite nama always idha maximum amount oda check pannikanum 163730 or 150000 whichever is less idhu dhaan nama claim panna mudiyum so amount deductible under section inga 150000 avada jaastiya irukku so amount deductible under section 80c is equal to 150000 total calculate pananum total maximum amount oda check pananum whichever is less than nama claim panikka mudiyum inga total vandu 150000 avada jaastiya irukku so the maximum amount nama claim pandrathu 150000 dhaan so i hope you understood this problem innoru question na ungalku explain pandren lic premium on own life own life na eligible so nama particular column la eludilam lic premium own life 20000 rupees in the statement la parunga policy value kudukala so policy value kudukala na ninga and the 10% 20% calculate panna vendam direct ah premium amount amount column la eludilam okay previous sum la policy value irundhadu nama percentage calculate pannom இந்த ப்ராப்ளம்ல பாலிசி வேல்யூ இல்லை ஸோ நம்ம பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணாமல் அமௌண்ட்டை டைரெக்டாக அவுட்ரு காலமில் போட்டுட்டோம் தென் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே இந்த ஆர்பிஎஃப்ங்கிறது ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுங்கிறது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் இது மோஸ்ட்லி சேலரி பர்சன் தான் ஆர்பிஎஃப் கிடைக்கும் இந்த சேலரிடு பீப்புளுக்கு வந்து எம்ப்ளாயரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க 
எம்ப்ளாயியும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஃபார் ஆர்பிஎஃப் தட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இந்த எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ் சாப்டர் பார்க்கும்போது இதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம போட்டுருவோம் இந்த எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் எயிட்டிசி எம்ப்ளாயிங்கிறது தான் ஓன் இதுதான் ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம சேலரிஸ் ஹெட்டில் கிளைம் பண்ணுறோம் எம்ப்ளாயியோட ஓன் கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம எலிஜிபிள் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் இதில் ஃபோர் தௌசண்ட் நம்ம எங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் சேலரிஸ் சாப்டரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் இங்கே டிடக்ஷனில் நம்ம ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் தான் எடுக்கணும் ஸோ ஆர்பிஎஃப்ன்ட்டு அமௌண்ட் காலமில் வி கன் ரைட் ஒன்லி நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் எழுத முடியும் ஓகே தென் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் டேக்கன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் அவுட் ஆஃப் விச் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஹவுசிங் லோன் நான் ப்ரொவிஷன் சொல்லும் போதே சொன்னேன் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டுக்கு லோன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்கும் ப்ரின்ஸிபல் ரீபேமெண்ட்டும் இருக்கும் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சாப்டரில் கிளைம் பண்ணியிருப்போம் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் எங்கே ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சாப்டரில் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் கிளைம் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம எயிட்டிசியில் கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ எயிட்டி தௌசண்ட் டோட்டல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டு எயிட்டி தௌசண்டில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அது மட்டும்தான் எயிட்டிசியில் கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் காலமில் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஹவுசிங் லோன் பிராக்கெட்டில் எயிட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் அதில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் எயிட்டிசியில் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் மட்டும்தான் எயிட்டிசி தென் பர்ச்சேஸ்ட் என்எஸ்சி நைன்த் இஷ்யூ நைன்த் இஷ்யூ எலிஜிபிள் ஸோ என்எஸ்சி நைன்த் இஷ்யூ டென் தௌசண்ட் தென் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஃபண்ட் ஆக்சுவலி இந்த ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஃபண்ட் இஸ் நாட் அண்ட் எலிஜிபிள் பேமெண்ட் நம்ம எலிஜிபிள் பேமெண்ட்டில் இந்த ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஃபண்டுன்ற ஒன்று நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை ஸோ இந்த ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஃபண்டுங்கிறது நாட் அண்ட் எலிஜிபிள் பேமெண்ட் அண்டர் எயிட்டிசி ஸோ இது நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதவே கூடாது இது நாட் எலிஜிபிள் இதை கிளைம் பண்ண முடியாது பர்டிகுலர்ஸ் காலமில் நம்ம எழுத வேண்டாம் தென் அக்ரூவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ ஸோ ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூவில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட்டும் எலிஜிபிள் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டும் எலிஜிபிள் ஃபார் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி ஸோ அதனால் அதையும் எழுதிடலாம் தென் எல்ஐசி பேய்ட் ஆன் பிரதர்ஸ் லைஃப் எல்ஐசி ப்ரீமியம் எலிஜிபிள் பட் யார் பேரில் பே பண்ணியிருக்கணும் செல்ஃப் இஸ் பவுஸ் சில்ட்ரன் பட் இங்கே பிரதரோட பேரில் பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எலிஜிபிள் இல்லை இதை நம்ம அமௌண்ட் காலமில் எழுத மாட்டோம் நவ் ஃபைண்ட் த டோட்டல் டோட்டல் பாருங்கள் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நமக்கு டோட்டல் கிடைக்குது இந்த எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்டை மேக்ஸிமம் அமௌண்ட்டோட செக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் என்ன ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் அமௌண்ட் எலிஜிபிள் ஃபார் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சி ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் செக்ஷன் எயிட்டி சி எயிட்டி சியில் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன சம் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட